রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী আজ মনুষত্ববোধকে জাগ্রত করতে কবিগুরুর দর্শন চর্চার তাগিদ এবং নাটোরে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে কলেজ ছাত্রের মৃত্যু সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে নিহত এক আহত তিন আসসালামু আলাইকুম বিজয় জেলা বার্তায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তামান্না তাহসিন খান এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো সাতান্নতম জন্মজয়ন্তী আজ এত বছর পরেও তিনি সকলের কাছে সমান জনপ্রিয় তার দর্শনের অন্যতম একটি দিক ছিল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার পুঁথিগত বিদ্যা কিংবা চার দেয়ালে বন্দি শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি চাইতেন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে মনুষত্ববোধকে জাগ্রত করে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চিরনতুনের ডাক দিয়ে যায় পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাঙালির মননে ও সৃজনে জ্যোতির্ময় এক প্রতীক আজি হতে শতবর্ষ পারে কে তুমি পরিচ বসি আমার কবিতা খানি কৌতূহল ভরে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যখন নানা আলোচনা তখন সামনে এসে যায় এক্ষেত্রে বিশ্বকবির দর্শন এ প্রসঙ্গে কথা হয় রবীন্দ্র গবেষক ডক্টর শফিউদ্দিন আহমদের সঙ্গে জানান কবিগুরুর মতে শিক্ষা হতে হবে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত গুরুদেব গাছের গোড়াতে বসে ছাত্ররা নিজের দুর্বলের সমস্যা তারা গুরুদেব করছেন প্রকৃতির সাথে যে মানুষের যে সম্পর্ক একটা শিশুর যে সম্পর্ক একটা ছাত্র ছাত্রীর যে সম্পর্ক আমাদের শিক্ষায় তো এটা নেই নোট পড়া সে শিক্ষা তার ভেতরে প্রবেশ করল কি করল না এটা কিন্তু শিক্ষক আছে আর যাচাই করে না সমাজে যখন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অবক্ষয় ঢুকে যায় তখন প্রশ্ন ওঠে ওই ব্যক্তির মনুষত্ব নিয়েই এ গবেষকের মতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সনদ অর্জন হওয়া উচিত নয় শিক্ষার একটা লক্ষ্য থাকবে সে লক্ষ্যটা কি দেশ প্রেম মানবিত মানুষকে ভালোবাসা এই বিষয়গুলো কিন্তু আজকে আমাদের শিক্ষার মধ্যে নেই শিক্ষাটা একান্তভাবে বাণিজ্যিক হয়ে গেছে মানুষকে মুক্ত চিন্তা করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন প্রকৃতির সাথে আত্মিক সম্পর্ক থাকলে খারাপ কাজের প্রতি মন যায় না এজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন শান্তিনিকেতন শিক্ষা যিনি দেন তিনি শিক্ষক কিন্তু গুরু গুরুর কাছ থেকে আমরা আদর্শ নেব গুরুর কাছ থেকে আমরা মনুষ্যত্ব নেব মন্ত্র নেব মন্ত্র থেকে মনকে যা ত্রাণ করে তাই না কাজে এই কারণেই তিনি কিন্তু এই শিক্ষা চেয়েছেন বলেই তিনি কিন্তু ইংরেজি আঠারোশো একষট্টি সালের এই দিনে কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম হয় কবিগুরুর কবিগুরু প্রায় একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতায় উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন বিশ্ব সাহিত্য আসরে তিনি মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বাংলা ও বাঙালিকে অনন্য এক মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন এ কারণে প্রবল অনুরাগ ও আকণ্ঠ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিটি বাঙালির প্রাণে তার অধিষ্ঠান তামান্না তাহসিন খান নাটোরে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে আব্দুর রশিদ নামে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে স্থানীয়রা জানান সকালে আলাইপুর জেলা পরিষদ ভবনে বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করার সময় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন সে দীঘাপতিয়া এম কে অনার্স কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন আব্দুল রশিদ এদিকে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বজ্রপাতের সাহারা বানু নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে এছাড়া একই জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে আহত হয়েছেন তিন কৃষক এরা হলেন তৈবুর রহমান নবী হোসেন ও আব্দুর রহমান নরসিংদের চরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ট্যাটা যুদ্ধে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন সকালে সদর উপজেলার অনন্তরামপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে আহতদের সদর ও জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে 
স্থানীয়রা জানান দীর্ঘদিন ধরে চরদিঘলদি ইউনিয়নের 7 নম্বর ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সভাপতি আলমগীর হোসেনের সঙ্গে একই ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মিয়াচানের মধ্যে বিরোধ চলছিল এরি জেরে এই ঘটনা ঘটে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে নরসিংদি রায়পুরের মির্জাচর ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাফর ইকবাল মানিক ও তার সমর্থকদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ অভ্যন্তরীণ ক্রন্দলের জেরে হামলার ঘটনা ঘটেছে প্রতিপক্ষ চেয়ারম্যান প্রার্থী ফারুক ও তার সহযোগীরা কুমিল্লার তিতাস উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিনুল ইসলাম সোহেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ সভা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আমির হোসেন ভুইয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন ভুইয়া দপ্তর সম্পাদক মীর শওকত লিটন যুবলীগের আহ্বায়ক মোহাম্মদ সাইফুল আলম মুরাদ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা গেল পহেলা মে দাউদকান্দি নন্দনপুরে পুলিশ ও জলদস্যুদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় সোহেল শিকদার ও তার ছোট ভাই নূর মোহাম্মদ লালন শিকদার সহ এগারো জনের নামে একটি হত্যা মামলা হয় আগামী এগারো ও বারোই মে অনুষ্ঠিত হবে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন তাই সম্মেলনকে ঘিরে সংগঠনটির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে এরই মধ্যে পদ প্রত্যাশীরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক পদে অন্যতম দাবিদার পটুয়াখালীর মোহাম্মদ আবুল সালেহ হৃদয় পটুয়াখালীর কলাপাড়া থেকে উঠে আসা মোহাম্মদ আবু সালেহ হৃদয় ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত দু সাল থেকে বর্তমানে ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এই তরুণ তুর্কি জননেত্রী শেখ হাসিনা কারামুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি ছাত্র আন্দোলন দু সালের জাতীয় নির্বাচনে আমাদের ফজলন ঢাকা বারো আসনে ফজলন তাপস ভাইয়ের সাথে নির্বাচনী ভূমিকা পালন করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুঃসময়ে রাজপথে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাথে সব সময় আমার ভূমিকা বা আমার সাথে আমার সহকর্মীদের নিয়ে আমি সবসময় রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছি দু হাজার সালে ঢাকা কলেজে এগারো বছর পরে ছাত্রলীগের কমিটি হয় সেই কমিটি আমি সাংগঠনিক দায়িত্ব পাই সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে স্বাধীনতা সহ দেশে সব আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্বদাতা ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে হৃদয়ে রয়েছে রাজনীতিতে দৃপ্ত পদচারণা দু হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে পাঁচ এম এর হেফাজতে আমি রাজপথে তদন্ত মানে ভূমিকা পালন করি তারপরে দু হাজার পনেরো সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঢাকা যখন দীর্ঘ এক বছর বেগম খালেদা জিয়া জ্বালাও পোড়াও করে পার্টি তার পার্টি বসে বসে তিনি বাসায় যান নাই পার্টি বসে বসেছিলেন তারপরে যখন নির তাবিদ আবদালের পক্ষে নির্বাচনে নামছে তখন তার নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধের জন্য আমরা কালো পতাকা নিয়ে আমি বাংলা মোটর কারণ বাজারে ভূমিকা এবং তাকে রাজপথ থেকে পালাতে বাধ্য করি নিজ এলাকাতেও হৃদয়ে রয়েছে দারুণ জনপ্রিয়তা সামসামিক সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কলাপাড়ার দিকে বিশেষ করে উন্নয়নের চোখ তার কলাপাড়াতে আমার কলাপাড়া লোকালে আমাদের এলাকাটা সাগর সাহিত্য তো এখানে মাদকাসক্ত লোকজন বা এরকম অনেক আছে আমি চেষ্টা করছি সব সবসময় বা করব ভবিষ্যতে আমার মাদকমুক্ত নগরী কলাপাড়া পর্য এখন পর্যটন কেন্দ্র এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর জনতী শেখ হাসিনার যে পরিকল্পনা সে উন্নয়ন বাস্তবায়নের সাথে আমি ইনশাল্লাহ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে থাকব বিজয় টিভি ঢাকা মাদারীপুরের কালকিনি লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি হলেন আবুল বাসার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন আনোয়ার হোসেন সোমবার ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোহাম্মদ ফরিদ সর্দার উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুর রহমান স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক ইউপি চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন সহ অনেকে
কিশোরগঞ্জের কটিয়া দিতে সাবেক আইজিপি নূর মোহাম্মদের আগমন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা হয়েছে সোমবার উপজেলা আচমিকা বাজারে এর আয়োজন করে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম মজনু সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা নানা আয়োজনে নাটরে পালিত হল বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস এ উপলক্ষে সকালে জেলার সদর হাসপাতালের সামনে থেকে র্যালি বের হয় পরে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রেড ক্রিসেন্ট নাটোর ইউনিটের চেয়ারম্যান সাজেদুর রহমান খান জেলা প্রশাসক শাইনা খাতুন সিভিল সার্জন আজিজুল ইসলাম জালাল উদ্দিন ইউপি চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে হয়ে গেল কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠান এর আয়োজন করে কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দু হাজার তেরো চোদ্দ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান খোকসা শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান অধ্যক্ষ মঞ্জুর কাদের সহ কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা নেত্রকোনার পাবলিক হল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হল নাটক নবাব সিরাজুদ্দৌলা এর আয়োজন করে স্থানীয় জ্ঞানদীপ থিয়েটার উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মইনুল ইসলাম নেত্রকোনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি দেব শঙ্কর সাহা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক গাজী মোজাম্মেল হোসেন ও মনোরঞ্জন সরকার বিজয় জেলা বার্তা শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছে আরও একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী আজ মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করতে কবিগুরুর দর্শন চর্চার তাগিদ এবং নাটোরে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে কলেজ ছাত্রের মৃত্যু সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে নিহত এক আহত তিন দর্শক দেশ বিদেশের সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ রিভিউ ডট কম এই ঠিকানায় শেষ করছি বিজয় জেলা বার্তা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে